Sentirse triste en el día de tu cumpleaños es más común de lo que parece y hay varias razones que podrían estar detrás de esa emoción. Para muchas personas, los cumpleaños son momentos de reflexión. Es un día que marca el paso del tiempo y eso puede hacer que pienses en los objetivos que no has cumplido, en las cosas que te gustaría haber hecho o en los cambios que esperabas ver en tu vida. Este tipo de autoevaluación puede generar sentimientos de insatisfacción o melancolía. También puede haber expectativas no cumplidas. Los cumpleaños suelen estar rodeados de ideas de celebración, amor y atención, y si sientes que estas expectativas no se cumplen, puedes experimentar tristeza. Tal vez desees más compañía, reconocimiento o algún gesto especial, y cuando eso no sucede como esperabas, el día puede parecer vacío o decepcionante. Otra causa común es el aislamiento o la sensación de soledad. Si no estás rodeado de personas cercanas o si sientes que quienes te rodean no comparten tu entusiasmo por tu día, esto puede intensificar sentimientos de abandono o desconexión. Incluso si estás acompañado, a veces puedes sentir que la conexión emocional no es tan profunda como quisieras. En algunos casos, la tristeza puede estar ligada a recuerdos o pérdidas. Los cumpleaños pueden ser un recordatorio de personas que ya no están presentes o de tiempos más felices. Esto puede traer a la superficie emociones difíciles relacionadas con el duelo o la nostalgia, haciéndote extrañar momentos que ya no puedes recuperar. Para algunas personas, los cumpleaños representan una confrontación con la propia mortalidad. Reflexionar sobre el paso del tiempo puede llevar a cuestionamientos existenciales sobre el propósito de la vida y el futuro, lo que puede ser abrumador. Es importante recordar que estas emociones son normales y no te hacen menos valioso o querido. Permítete sentir lo que estás experimentando sin juzgarte por ello. Hablar con alguien cercano o dedicar el día a actividades que realmente disfrutes puede ayudarte a manejar estos sentimientos. Y si la tristeza se convierte en un patrón recurrente, buscar apoyo profesional puede ser una forma efectiva de entender y abordar esas emociones. Si te gustó el video no olvides suscribirte.